Betul ke ada kabar ni dengan hmm. harga subsidi minyak petrol akan ditarik uh, sebelum raya ni? Tak betul. Yang saya jawab yang kedua tu tak betul. Ha. Kabar ni ni siapa yang bawa kabar ni? Ha. Uh, tak tak betul. Kan? I think I think we have been very truthful kepada rakyat that we want to put all the bantuan and system sokongan itu in place terlebih dahulu sebelum apa-apa keputusan mengenai uh, subsidi petrol ini dibuat. Uh, hence why kita duk melalak pasal padu ni. Because we need to put this in place first. Jadi uh, kalau contohnya um, tarikh tutup padu 31 Mac 2024 mustahil lah akan ada sebarang keputusan mengenai uh, subsidi petrol dan diesel ni se <laughs> Terlalu dekat dengan 31 Mac lah. Kerana kita perlukan data tu dibersihkan. Kita kena maklumkan kepada orang ramai. Siapa yang dapat dan sebagainya kan. So I think. Dan kerajaan telah mengumumkan pun sebelum ini. Bahawa pelaksanaan subsidi bersasar itu. Akan dipertimbangkan daripada suku dua ke atas. Kerana bila kita uh, melihat pada garis masa. Kita memang perlukan untuk suku pertama dan mungkin 4-5 bulan pertama ni untuk kita menyelesaikan soal sistem sokongan uh, untuk diberikan bantuan kepada orang ramai. So we are in that process now. Until that process is is ready, uh, you know, it, it has to be sequential. Yeah? Okay, one more. The Perak government say that 50% of the people in Perak haven't registered, mm. uh, mostly in the rural area. Mm. So they have uh, manpower issue, you know, they, they need to deploy people and all mm. that. Mm. So they are suggesting or mm. well, they are hoping government to extend the deadline. I, just now you mentioned that deadline no, is not going to mention that, that, second, but you know, how are yeah. you going to help them? Because <laughs> we, we will help as much as possible, Cuma, I think uh, exercise like this, um, so long as we understand that the database of 30 million citizens too are already in Padu. Um, so, that's why we are at this stage where we map um, um, risk for exclusion. So we we come down to Selangor today uh, because we know the risk for exclusion is highest in Selangor and in KL. Um, um, not in Perak, contohnya kan? Because in the last uh, one week ni, we have to figure out how to deploy our limited resources, kan? Um, and uh, uh, that means that in Perak, bila kita dah map in negeri lain juga, bila risk of exclusion, risiko keciciran dia tu tidak setinggi selama, maksudnya data-data kerajaan sedia ada sudah pun mempunyai maklumat mengenai mereka-mereka yang layak untuk dapat bantuan. Yang, yang berbahaya ni di Selangor dan di wilayah Pesetuan kena banyak kawasan yang pada profil lokasi itu berpendapatan rendah tapi dia tak ada dalam padu, belum mendaftar dan dia juga tidak ada dalam data-data lain STR, ikasih dan sebagainya kan so I, I think we'll go on, on that uh, case by case basis uh, but either way, the data is already there kan? cuma dia tidak dikemas kini so kalau dia akan ada um, slightly longer steps bila kita nak mula memberi bantuan itu kerana kalau kalau dia tak berdaftar contohnya kan uh, untuk dia menyimak dia layak mendapat bantuan ke tidak like you guys lah kan you kena masuk padu dulu you kena semak dulu tapi kalau you tak pernah ada akaun padu macam mana you nak semak so 31 Mac ni sebab tu kita nak orang daftar buka akaun sebab apa yang banyak bila kerajaan dah putuskan dan umumkan orang macam ini bantuan banyak ini bantuan banyak ini kan ha, masa tu lah orang yang tak daftar ni berebut nak masuk tapi dia kata oh kami tak ada akaun jadi kami tak boleh nak check uh, bila tak boleh nak check tu dia tak boleh uh, nak nak tukar akaun bank dia dan sebagainya lah so sementara dia tak adalah tercicir tercicir sampai oh kan tapi uh, bila kita nak mula bagi tu duit tu dia akan panjang sikit proses dia lah kita kena we, we will prescribe the next step for those people yang telah dikenal pasti layak dapat tapi tak, tak belum mendaftar ok macam mana dia nak semak pelayakan dia dan sebagainya